வாட்டி <laughs> அதில் ஓ கேவோட வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் தீர்வு இல்லை ஒரே ஒரு தீர்வு எண்ணற்ற தீர்வு ஸோ இந்த மூணு கேஸ்லேயும் கே மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சது தான் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார் தென் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் வரைக்கும் எழுதிக்கணும் யூஸ்வலாக நமக்கு இந்த ஒன் வந்து மேலே வர மாதிரி எழுதிக்க அப்போ வாட் இஸ் த எலிமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆர் ஒன்னையும் ஆர் த்ரீயும் அப்படியே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஆர் டூ ஆசிட்டிஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் அப்போ இப்போ இந்த இங்கே என்ன எழுதிக்குவோம் ஒன்று மைனஸ் டூ தென் கே ஒன் ஆர் த்ரீயே மேலே எழுதிட்டோம் ஆர் டூ ரைட் ஆஸ் இட் இஸ் மைனஸ் டூ கே தென் ஒன் மைனஸ் டூ ஆர் த்ரீ வில் கம் டவுன் சாரி ஆர் ஒன் வில் கம் டவுன் மைனஸ் டூ தென் ஒன் ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஜீரோ ஆகணும் இது ஜீரோ ஆகணும் இதுவும் ஜீரோ ஆகணும் இந்த பார்ட்டும் ஜீரோ ஆகணும் நமக்கு இல்லையா அப்போ இதை எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் அப்படியே செப்பரேட் பண்ணல இல்லையா ஸோ வாட் இஸ் எலிமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆர் டூ கேஸ் ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் ஆர் டூவே ஆர் ஒன்னே செப்பரேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன எழுதிக்கலாம் ஒன்னு மைனஸ் டூ கே ஒன் இது அப்படியே எழுது மைனஸ் ஒன் இங்கே ஏற்கனவே ஒரு மைனஸு செப்பரேட் பண்ணுறப்ப ஒரு மைனஸ் ஸோ திஸ் வில் பி ப்ளஸ் ஸோ வென் இட் கம்ஸ் டவுன் மைனஸ் கே இது கீழே இருங்கிறப்ப என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒன் மாதிரி செப்பரேட் பண்ணுறப்ப மைனஸ் 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 வரும் ஆல்ரெடி மைனஸ் இருந்ததுன்னா இட் வில் பி ப்ளஸ் அப்போ இங்கே என்ன வரும் ஜீரோ மைனஸ் டூ கே ப்ளஸ் டூ ஒன் மைனஸ் கே தென் மைனஸ் த்ரீ அடுத்தது இது ஜீரோ ஆகணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஏன்னா இங்கே மைனஸ் கே வரணும்னா இது ஆட்டு மல்டிப்ளை பை கே ஸோ த்ரூ அவுட் நம்ம கேவால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் பென்சிலில் இதை வந்து நீ வந்து போட்டுக்கலாம் பென் யூஸ் பண்ணக்கூடாது கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் ஸோ யூஸ் பென்சில் அப்போ இங்கே மைனஸ் கே இங்கே மைனஸ் டூ கே செப்பரேட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் ப்ளஸ் டூ கே தென் கே இன்டூ கே கே ஸ்கொயர் செப்பரேட் பண்ணுறப்ப ஒரு மைனஸு ஒன் இன்டூ கே கே செப்பரேட் பண்ணுறப்ப ஒரு மைனஸ் ஸோ இங்கே என்ன வரும் ஜீரோ தென் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ கே தென் ஒன் மைனஸ் கே ஸ்கொயர் Then 1 minus k. இது எழுதுறப்ப கொஞ்சம் கவனமாக நல்ல கேப் விட்டு எழுதுனா கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்கும் சரி பரவாயில்ல இப்போ அடுத்தது இது ஜீரோவாக மாறணும்னா இது ஜஸ்ட்டு டைரெக்டாக அதை ஆட் பண்ணிக்கலாமா ஆட் பண்ணால் ஜீரோவாக மாறிடும் ஸோ கேர் வாட் இஸ் த எலிமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆர் த்ரீ கீஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ ஆர் டூவையும் ஆர் த்ரீயும் டைரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இது ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ ஸோ இங்கே ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ இது அப்படியே டேரெக்டாக ஆட் பண்ணால் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ கேன்சல் ஆயிரும் இது இது கேன்சல் ஆயிரும் ஃபஸ்ட்டு திஸ் யூ ரைட் மைனஸ் டூ கே தென் ஒன்று இல்லையா தென் இங்கே ஜீரோ இங்கே மைனஸ் டூ கே ப்ளஸ் டூ தென் ஒன் மைனஸ் கே இங்கே மைனஸ் த்ரீ இது அப்படியே இருக்கும் இதை மட்டும் இந்த இடத்துல அப்படியே ஆட் பண்ணுறப்ப இது என்ன ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜீரோ நவ் யூ ஆட் திஸ் ஆட் பண்ணுறப்ப சைன் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது செப்பரேட்னா யூ ஆர் சேஞ்சிங் த சைன் ஆட் மீன்ஸ் நோ சேஞ்சிங் இப்போ அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன்று இங்கே டூ அப்போ இந்த மைனஸ் கே அப்படியே இருக்கும் இங்கே மைனஸ் கே ஸ்கொயர்ட் தென் ஒன் மைனஸ் கே யூ ரைட் ஆசிட் இஸ் இங்கே சைன் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது அப்போ இந்த இடத்துல என்ன எழுதுற மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடு ஸோ இந்த இடத்துல இந்த கோடை வந்து அப்படியே போட்டு நவ் யூ ரைட் இதை கூட ஒன் மைனஸ் த்ரீயை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் மைனஸ் கே இது என்ன ஒரு மைனஸ் டூ வருமா ஒன் மைனஸ் த்ரீனா மைனஸ் டூ ஸோ மைனஸ் கே மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் இது வந்து இது ஜஸ்ட்டு ஃபேக்ட்ரைஸ் இட் இது ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணினா உனக்கு ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ ஒன் மைனஸ் டூ கே ஒன் தென் ஜீரோ மைனஸ் டூ கே ப்ளஸ் டூ ஒன் மைனஸ் கே மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ இது எக்லன் ஃபார்ம் வந்ததுனால நம்ம அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிக்குவோம் தென் இதை ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணுனா இது இது மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் மைனஸ் டூ இல்லையா தென் ஆட் பண்ணால் வந்துட்டு இது வரும் அப்போ இங்கே மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் 
யூஸ்வலாக நம்ம இந்த இடத்துல கேன்னு எழுதுவோம் இல்லையா பட் தட் இஸ் ராங் இங்கே மைனஸ் கே இருக்கு ஸோ தட் யூ ஆர் ரைட்டிங் மைனஸ் கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் மேக்கிங் மிஸ்டேக் ஹியர் ஒன்லி இங்கே வந்து மைனஸ் இருக்கிறப்ப கண்டிப்பாக இங்கே மைனஸ் கே அப்படின்றத எழுதணும் அப்போ மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஹியர் யூ ரைட் கே ப்ளஸ் டூ இந்த ஒன் மைனஸ் த்ரீயை கூட தள்ளி இருக்க கே ப்ளஸ் டூ இங்கே ஒன் மைனஸ் கே ஸோ ஒன் மைனஸ் கே அப்புறம் இங்கே என்ன இருக்கு மைனஸ் கே மைனஸ் டூ இதுதான் வந்து இது நல்லா கொஞ்சம் கவனமாக எடுத்துக்கணும் இது வந்து தனி இங்கே வேணால் இப்படி இருக்கும் ஏன்னா ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸுக்கு நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து இந்த இடத்துல ஒரு லைன் போட்டுகிட்டே வரணும் இப்போ வந்து நமக்கு கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ கேஸ் த்ரீ இருக்கு கேஸ் ஒன்ல வாட் இஸ் கிவன் இட் இஸ் கிவன் இட் இஸ் கிவன் நோ சொல்யூஷன் த சிஸ்டம் ஹேஸ் நோ சொல்யூஷன் இருக்கு நோ சொல்யூஷனா கண்டிப்பா ரோ ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் ஏபி அப்படின்னு சொல்லி வரணும் இது ரெண்டும் ஈக்குவலா வரக்கூடாது அப்ப ஈக்குவலா வரக்கூடாதுன்னா இப்போ இது இந்த இடத்துல வந்து சப்போஸ் கே ஈக்குவல் டு ஒன்னு நடையா இப்போ ஒன்று நடத்தினா இங்கே நாங்கள் ஒன் போட்டோம்னா இது கம்ப்ளீட்டாக என்ன ஆயிடும் ஜீரோ ஆயிடுமா இந்த இடம் வந்து ஜீரோன்னு மாறிடும் அதே மாதிரி இங்கே ஒன் போடுறப்போ இங்கே என்ன வந்துடும் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் அப்போ ரோ ஒன் மீன்ஸ் ஒன் இம்ப்ளைஸ் ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு இங்கே ஜீரோ வந்துச்சுன்னா இது இது கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோவா ஒரு ஜீரோ ரெண்டு மூணு அப்போ இது கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா மொத்தம் நான் ஜீரோ எவ்வளோ இருக்குது இது நான் ஜீரோ இதுவும் நான் ஜீரோ ஸோ ரோ ஆஃப் ஏ எவ்வளோ வரும் டூ வரும் அதே மாதிரி ரோ ஆஃப் ஏபி எவ்வளோ இருக்குது இது த்ரீ ஏன்னா இங்கே ஜீரோ வந்தாலும் ரோ ஆஃப் ஏபினா கம்ப்ளீட்டாக எடுக்கணும் இந்த கோடெல்லாம் நினைக்காத அது கம்ப்ளீட்டாக எடுக்கிறப்ப இங்கே நான் ஜீரோ வருது ஸோ இட் இஸ் த்ரீ இல்லையா ஸோ ரோ ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் ஏபின்னு நமக்கு கிடச்சிருச்சு எப்போ வென் கே ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இது இது இட்டு ரெஃபர்ஸ் டு இட் இஸ் நோ சொல்யூஷன் நம்ம நோ சொல்யூஷன் ப்ரூவ் பண்ணக்கூடாது நோ சொல்யூஷன் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சுட்டு வி ஆர் ஃபைண்டிங் த வேல்யூ ஆஃப் கே ஸோ கே ஈக்குவல் டு ஸோ விச் இம்ப்ளேஸ் கே ஈக்குவல் டு ஒன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ ஏன் கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த கிவன் கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஸோ விச் இம்ப்ளேஸ் கே ஈக்குவல் டு ஒன் இஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் எழுதிக்கிறோம் ஆனால் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் ஒய் கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ நாட் பாசிபிள் இங்கே ப்ளஸ் டூன்னு வந்தால் நம்ம என்ன எடுக்கணும் மைனஸ் டூன்னு எடுக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மே திங்க் தட் இங்கே ப்ளஸ்னா மைனஸ்ன்னு எடுத்துருக்குறோம் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் தானே வருது ஏன் ப்ளஸ் ஒன்னு எடுத்துருக்குறாங்க ஒய் கான்ட் யூ ரைட் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு திங்க் பண்ணலாம் பட் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஒன் தான் வரும் இங்கே மைனஸ் கேன் இருக்கு இஃப் இட் இஸ் இங்கே ப்ளஸ் கேன் இருந்தால் இதை சைன் சேஞ்ச் பண்ணி எடுப்போம் பட் இங்கே மைனஸ் கேன் இருக்கிறதுனால ஒன்னு ஆசிட் இஸ் நோ சேஞ்சிங் த சைன் ஆசிட் இஸ் யூ ஆர் டேக்கிங் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இங்கே ப்ளஸ் கேன் இருக்கிறப்ப இந்த ப்ளஸ் டூவை மைனஸ் டூன்னு எடுப்போம் ஏன்னா ஃபேக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுறப்போ ப்ளஸ் டூங்கிறது அந்த சைடு போய் மைனஸ் டூ அப்படின்னு மாறிடும் ஆனால் இந்த ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போடுறப்போ ஒன் ஈக்குவல் டு கேன்னு வந்துட்டு இதை இப்படி போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு ஈஸியாக போயிடும் ஸோ தட் இப்போ இங்கே பாருங்க இங்கே டூன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த இடத்துல டூன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ சார் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் டூ மைனஸ் டூன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ஜீரோ ஸோ இது டூ ஃபுல்லாகவே நமக்கு என்னென்ன அறிவு ஜீரோன்னு வரும் அப்போ ரோ ஆஃப் ஏ வந்து ஜஸ்ட் டூ தான் கிடைக்கும் ஏன்னா இங்கே ஜீரோங்கிறப்போ ரோ ஆஃப் ஏ டூ ஏன்னா யூஆர் சீயிங் ஒன்லி திஸ் ஒன்லி இங்கே மைனஸ் டூ போட்டு பாரு ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் தான் நம்ம ஒரு மைனஸ் டூ போடுமா அப்போ ப்ளஸ் டூ ஆயிருமா டூ மைனஸ் டூ ஜீரோவா அப்போ இதுவும் கம்ப்ளீட்டாக என்ன ஆயிரும் ஜீரோ போயிடும் அப்போ இங்கேயும் ரோ ஆஃப் ஏ என்ன கிடைக்கும் டூ தான் கிடைக்கும் ஏ ரோ ஆஃப் ஏ ஆல்சோ டூ பட் நம்ம கண்டிஷன் படி ரோ ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் ஏபின்னு சொல்லி கிடைக்கணும் தேர் ஃபோர் பை கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன் நோ சொல்யூஷன் அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப அதை எழுதிட்டு இருக்க வேண்டாம் திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஸோ திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஸோ வி கன்சிடர் ஸோ கே ஈக்குவல் டு தேர் ஃபோர் கே ஈக்குவல் டு ஒன்
ஸோ நெக்ஸ்ட் யூ ஆர் கன்சிடரிங் கேஸ் டூ கேஸ் டூவில் யூனிக் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கு ஒரே ஒரு தீர்வு யூனிக் சொல்யூஷனாகவே வீணும் அது ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு என் நம்பர் ஆஃப் அன்னன்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கணும் நம்பர் ஆஃப் அன்னன்ஸ் என்ன த்ரீ எக்ஸ் ஒய் இஜெட்டு அப்போ இது த்ரீயாக இருக்கணும் அப்படின்னா தட் இஸ் ரேங்க் வந்து த்ரீனா கண்டிப்பாக இங்கே நான் ஜீரோ ஜீரோ வரவே கூடாது இதுவும் என்னவாக இருக்கணும் நான் ஜீரோவாக இருக்கணும் ஸோ இது நான் ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படின்னா திஸ் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி ஒன் கே நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ அண்ட் ஒன் கே நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்து அண்டர் கேஸ் டூ திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் அடுத்தது வந்து நமக்கு கேஸ் த்ரீ கேஸ் த்ரீயில் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா ஹியர் இட் இஸ் கிவன் மெனி சொல்யூஷன் எண்ணற்ற தீர்வு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு மெனி சொல்யூஷனுக்கு என்ன கண்டிஷன் ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் ஏபி லெஸ் தேன் என் என்னை விட கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னங்கிறது என்ன த்ரீ ஏன்னா எக்ஸ் ஒய் இஜெட்டு அப்போ கண்டிப்பாக இந்த ரோ ஆஃப் ஏ என்னவாக இருக்கலாம் இது டூன்னு இருக்கலாம் இது டூன்னு இருக்கலாம் அல்லது ஒன்று அந்த மாதிரி கூட வரணும் அப்போ இது டூ அப்படின்னு வரணும்னா இந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக இங்கே என்னவாக இருக்கணும் ஜீரோவாக இருக்கணும் இல்லையா அப்போ தானே ரோ ஆஃப் ஏ வந்து இது இது கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு வந்தால் தான் ரோ ஆஃப் ஏ வந்து டூன்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி ரோ ஆஃப் ஏபின்னு டூன் வந்து வந்ததுன்னா இதுவும் கண்டிப்பாக இதுவும் கம் கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோ அப்படின்னு வரணும் இது ஜீரோ வரணும் அப்படின்னா இதை கூட பார்க்க வேண்டிய இதை பாரு இது ஜீரோ வரணும்னா இந்த கே வேல்டு இங்கே மைனஸ் டூ இருக்கா அப்போ இங்கே என்னவா இருக்கணும் ப்ளஸ் டூன்னு வந்தால் தானே டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ அப்போ இங்கே வென் கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஒன்லி அப்படி இருந்ததுனால தான் இங்கே மைனஸு கேக்கு ஒரு மைனஸ் டூ போடுறோம் ப்ளஸ் டூ ஆகும் டூ மைனஸ் டூ ஜீரோன்னு வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு இங்கேயும் கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ போட்டால் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ஜீரோ ஸோ இந்த வேல்யூ போட்டால் மட்டும்தான் திஸ் இஸ் பாசிபிள் இது எல்லாமே என்னது ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ தட் யூ ஆர் கன்சிடரிங் ஒன்லி ஒன் கே கே ஈக்குவல் டு டூ ஸோ திஸ் இஸ் பாசிபிள் இங்கே என்ன எழுதிக்கலாம் திஸ் இஸ் பாசிபிள் only when k equal to minus 2 இது வேணா நீ ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாத்துக்கலாம் இந்த இந்த ஸ்டெப் சொன்னல இல்லையா k equal to 0 இது 0 நான் 0 இல்ல 0 இத வந்து சைல நீ ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாத்துக்கலாம் சோ திஸ் இஸ் அண்டர் கேஸ் 1 கேஸ் 2 கேஸ் 3 we have found the value of k